हेलो एवरीवन माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए हैं फ्रॉम एसएससी क्लास टेन टेन स्टैंडर्ड के साइंस वन टेक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर इसका आज देखेंगे लेक्चर नंबर थ्री बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है बच्चों वी आर गोइंग टू सी टाइप सी न्यूमेरिकल्स एंड इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको यहीं बता देता हूँ एसके वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे एंड कैपलर थर्ड लॉ इसके बारे में बात करनी है If you are new to the channel, subscribe करना share करना video को और like भी करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा चलिए शुरू करते हैं ये formula कहाँ use करने हैं क्यों use करने हैं वो एक बात आपको बता देता हूं पहले समझो हम एक garden में है और यहां पर एक बच्चा है उस बच्चे को मैंने हवा में फेंका तो वो नीचे आके वापस गिरेगा क्यों गिर रहा है नीचे बिकॉज ग्रेविटी उसको पुल कर रही है अर्थ उसको नीचे खींच रहा है बराबर है फिर मैंने लिया दूसरा बच्चा उस बच्चे को मैंने और ज्यादा स्पीड से ऊपर फेंका तो वो ज्यादा ऊपर तक गया लेकिन वो भी नीचे आके गिरा क्यों गिरा भाई बिकॉज उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है सिंपल सी बात है अच्छा आपको एक बात बताऊं जितना आप अर्थ से दूर जाओगे उतना वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है स्मॉल जी क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना आप अर्थ से दूर जाओगे वो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू डिक्रीज 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 होगा एंड एक पॉइंट आएगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ अर्थ से इंफिनिटी पे एक पॉइंट आता है जहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो तो अगर मैं इस इंफिनिटी पे पहुंच जाऊं तो अर्थ मुझे वापस खींच सकता नहीं है ठीक है मैं अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर दूंगा आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो मैंने एक तीसरा बच्चा लिया लास्ट ट्राई उसको मैंने इतने स्पीड से इतने वेलोसिटी से ऊपर फेंका फट कि वो बच्चा अर्थ से तो निकला और सीधा जाके कहां रुका इन्फिनिटी पे रुका अब मुझे एक बात बताओ इन्फिनिटी पे जी की वैल्यू क्या है जीरो अर्थ की ग्रेविटी बच्चे को पुल कर सकती नहीं है बच्चा वापस अर्थ पे गिरेगा नहीं बच्चा अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर चुका है तो जिस वेलोसिटी से हमने बच्चे को फेंका वो वेलोसिटी क्या है दैट इज नथिंग बट द Escape velocity. What is escape velocity? Earth के gravity से बाहर जाने के लिए जो velocity आपको चाहिए that is called as escape velocity. तो ये escape velocity का एक simple सा formula है हमारे पास under the root 2 into g. What is small g? Acceleration due to gravity into r. R क्या है भाई Radius of the planet. जिस भी planet की बात हो रही है Earth हो Moon हो कोई भी हो ठीक है बच्चों तो under root 2 g r. ये हमारा फॉर्मूला है फॉर एस्केप वेलोसिटी एक बात अभी कैप्लर्स कहा है भाई कैप्लर्स थर्ड लॉ के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों चलो ये हमारा सन ये है एक उसके आजू बाजू ऑर्बिट एंड ऑर्बिट में है प्लानिट अभी ये प्लानिट एक चक्कर मार रहा है सन के आजू बाजू बराबर एक रेवोल्यूशन मार रहा है तो ये रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन मारने के लिए जो टाइम लगता है वो है टी वॉट इज टी The time required for one revolution around the sun. अच्छा अब आपको ये जो लाइन दिख रही है दैट लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ बराबर है लेकिन अगर अर्थ यहां पर है सेकेंड पोजिशन में तो कैन यू सी सन एंड अर्थ का डिस्टेंस कम हो गया और अगर अर्थ ये थर्ड पोजिशन में है तो यहां पर देखो भाई सन एंड अर्थ के बीच में का डिस्टेंस बढ़ गया मतलब अर्थ जैसे 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 रिवॉल्यूशन मारता है अर्थ का डिस्टेंस चेंज होते रहता है फ्रॉम द सन डिस्टेंस सेम नहीं रहता ना ठीक है बच्चों तो हमने क्या किया है हमने एक एवरेज डिस्टेंस निकाला है जिसको बोलेंगे आर एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ठीक है बच्चों दो चीजें समझ में आई टी क्या होता है और आर क्या होता है अब कैपलर ने क्या बोला उन्होंने बोला टी स्क्वेर स्क्वेयर ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा टू आर क्यूब आर क्या है भाई एवरेज डिस्टेंस उसका क्यूब ठीक है अभी मुझे वो अल्फा का साइन हटाना है तो मैं क्या करूंगा टी स्क्वेर इज इक्वल टू अब मैं डालूंगा एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के ठीक है अल्फा का साइन निकालने के लिए हमने डाला के इन टू आर क्यूब इसको ही थोड़ा रीअरेंज कर देंगे टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब को नीचे ले लेंगे इज इक्वल टू आपको आ जाएगा के ये है हमारा कैपलर थर्ड लॉ इसको भी हम यूज करने वाले हैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है ठीक है दो बातें समझ में आई एसके वेलोसिटी क्या होती है एंड कैपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं 
चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून मून दिया हुआ है मून पे भी एक बच्चा है और बच्चे को भाई एस्केप करना है मून के ग्रेविटी को उस बच्चे का एस्केप वेलोसिटी हमें निकालना है तो हमें क्या दिया हुआ है मास एंड रेडियस ऑफ द मून बताया गया है चलिए मास कितना दिया है सेवन पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू के जी एंड रेडियस कितना दिया हुआ है वन पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर ये हमारा गिवन डेटा है हमें एस्केप वेलोसिटी निकालना है काफी सिंपल सॉल्यूशन है चलिए देखते हैं गिवन लिख देंगे पहले सबसे पहले क्या दिया मास ऑफ द मून सेवन पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू के जी लिख दिया रेडियस ऑफ मून वन पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर ये भी लिख दिया अभी सुनो मुझे जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है यहां पर जी क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून एंड हमें पता है जी एम इज वन सिक्स ऑफ जी ई मतलब वन सिक्स ऑफ जी ई जी ई क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बराबर है ना मून का ग्रेविटी अर्थ का डिवाइड बाई सिक्स होता है ना तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो वन सिक्स जी ई का वैल्यू क्या है नाइन पॉइंट सेवन सेवन अर्थ के ग्रेविटी का वैल्यू नाइन पॉइंट सेवन सेवन तो मल्टीप्लाई में डाल दो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई वन पॉइंट सिक्स थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू जी एम का वैल्यू आपको मैंने बाय हार्ट करने बोला है जी ई एंड जी एम ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है 9.77 एंड 1.63 ठीक है बच्चों ये हो गया सारा गिवन डेटा अब हमें ढूंढना क्या है एस्केप वेलोसिटी मून का ठीक है फॉर्मूला है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का अंडर रूट टू इंटू जी इंटू आर ठीक है तो लगाते हैं सोल्यूशन एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू जी का वैल्यू क्या मिला है वन डाल दो इंटू आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 1.74 पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स ठीक है सब अरेंज हो गया ठीक है इज इक्वल टू अंडर रूट अभी मल्टीप्लाई करो 2 इंटू वन पॉइंट सिक्स थ्री इंटू वन पॉइंट सेवन फोर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर सिक्स वैसे ही नीचे ले लेंगे अभी ध्यान से सुनना फाइव का आपको रूट निकालना है बाय डिविजन मेथड वो आपको आना चाहिए इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस स्क्वायर रूट बाय डिविजन मेथड आपको ऐसा दिखना चाहिए पॉज करना वीडियो खुद से ट्राई करना ये कैलकुलेट करने की आपको आ रहा है आपको नहीं आ रहा है चेक करना आंसर आंसर शुड बी 2.37 चलिए तो उसको मैं ऐसे लिख दू 2.37 पॉइंट थ्री सेवन इन टू टेन टू द पावर सिक्स का रूट क्या रहेगा टेन टू द पावर थ्री हो जाएगा लॉ ऑफ इंडाइसिस काफी सिंपल मैथ्स है यहां पर अच्छा एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड अब मुझे एक बात बताओ ये मीटर में है अगर मुझे इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय थाउजेंड करना पड़ेगा ठीक है बच्चों तो ये टू पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू द पावर थ्री इसको डिवाइड बाय थाउजेंड करो तो टेन टू द पावर थ्री निकल जाएगा ठीक है बच्चों तो फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे टू किलोमीटर पर सेकेंड एक डब्बा बना देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा सो so, आंसर लिख दो द एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड सिंपल है बच्चों चलिए थोड़ा आगे जाते हैं चलिए तो देखते हैं हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल क्या बोलता है लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टार बी टी तो बीच में है स्टार स्टार के आजू बाजू है एक ऑर्बिट एंड ऑर्बिट में है प्लानिट स्टार से लेके प्लानिट का डिस्टेंस है आर ठीक है बच्चों डिस्टेंस क्या बोला है आर एंड उस प्लानिट को एक रिवॉल्यूशन मारने के लिए कितना टाइम लगता है टी टाइम लगता है काफी सिंपल डिस्टेंस आर है टाइम टी है ठीक है फिर उन्होंने बोला प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ टू आर फ्रॉम द स्टार मतलब ये प्लानिट का डिस्टेंस बढ़ा दिया अभी ये नया ऑर्बिट में आ गया ठीक है एंड स्टार से लेके प्लानिट का न्यू डिस्टेंस क्या है टू आर है ठीक है डिस्टेंस बढ़ा दिया डबल हो गया तो उन्होंने बोला है प्रूव करो दैट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी रूट एट टाइम्स टी मतलब ये प्लानिट को एक चक्कर मारने के लिए एक रिवॉल्यूशन मारने के लिए टाइम लगना चाहिए रूट एट टाइम्स टी काफी सिंपल है बच्चों ठीक है चलिए देखते हैं गिवन डेटा बताइए मुझे फर्स्ट प्लानिट जो था ओरिजिनल उसका डिस्टेंस क्या था सन से आर ठीक है उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या था फर्स्ट प्लानिट का टी था फिर हमने उसका डिस्टेंस चेंज किया तो न्यू डिस्टेंस क्या हो गया टू आर ठीक है मुझे ढूंढना क्या है न्यू टाइम टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन चेंज होगा तो हमें न्यू टाइम 
टी एन फाइंड करना है ठीक है फॉर्मूला है हमारे पास केपलर थर्ड लॉ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसमें भी मुझे दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी एंड उन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना होगा ठीक है मेरे साथ साथ बोलना क्या करेंगे हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उनको इक्वेट कर देंगे ठीक है तो केस वन फर्स्ट प्लानिट का बात करो मुझे बताओ उसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या था टी तो टी स्क्वायर अपॉन उसका डिस्टेंस क्या था आर तो आर क्यूब इज इक्वल टू के काफी ज्यादा सिंपल ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लानिट फिर हमने डिस्टेंस चेंज कर दिया टाइम भी चेंज कर दिया तो टी एन स्क्वायर न्यू टाइम उसका स्क्वायर अपॉन नया डिस्टेंस क्या है टू आर तो टू आर होल क्यूब ठीक है इज इक्वल टू के तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं टी एन स्क्वायर अपॉन टू का क्यूब कितना हो जाएगा एट हो जाएगा तो एट इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू के और ये है हमारा इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन नंबर वन में भी इज इक्वल टू के है इक्वेशन टू में भी इज इक्वल टू के है तो कैन वी से फ्रॉम वन एंड टू मुझे क्या पता चला दे आर बोथ इक्वल तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू टी एन स्क्वायर अपॉन एट आर क्यूब वन एंड टू को मैंने इक्वेट कर दिया काफी सिंपल है कैंसल हो रहा है कुछ आर क्यूब आर क्यूब को काटो हटाओ एंड अभी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा चलो यहीं पे डब्बा बना देता हूं यहीं पे आंसर बता दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा टी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एट इन टू टी स्क्वायर तो भी रूट मारो टी एन इज इक्वल टू अंडर द रूट एट इन टू टी स्क्वायर ठीक है तो आंसर आएगा टी एन इज इक्वल टू अंडर रूट एट टाइम्स टी डब्बा बना दो उसके ऊपर और ये हो गया आपका फाइनल आंसर प्रूव हो गया आपको जो प्रूव करना था बात खत्म हो गई चलो उड़ा दो इसको काफी सिंपल दो सम हमने देखे दो न्यूमेरिकल देखे एस्केप वेलोसिटी का एंड कैपलर थर्ड लॉ का आई होप आपको समझा आपको मजा आया सब्सक्राइब करना चैनल को शेयर करना वीडियो को लाइक भी करना बच्चों बेल आइकन भी दबा देना मुझे बहुत खुशी होगी बहुत अच्छा लगेगा एंड एज यूजल थैंक यू वेरी मच